Ciao a tutti e bentornati su White War Racing. Oggi parleremo di guai, di grippaggi. Tutti grippati. Abbiamo deciso di fare questo video perché eh, diverse persone ci hanno chiesto eh, di trattare l'argomento del grippaggio, perché, cosa succede. Ora qui eh, abbiamo un po' di cilindri a cui sono successi guai di vario genere eh, e cercheremo di, di fare in breve il punto su questo, su questo fenomeno che si verifica spesso però. Dunque, intanto una breve carrellata di, questi, di questo gruppetto di gruppi termici. Allora, questo è vabbè, il grippatore per antonomasia, è il Polini 208 in ghisa monofascia. Questo grippa, però, questo grippa proprio perché questo grippa e basta, non si può non grippare. Col, mo, con quella due fasce no, ma con quella monofascia si grippa. Questo è un 200 piaggio che ha preso insomma una bella grippata. Questo è un 177 mh, misto, è, è un cilindro pinasco che è stato mal lavorato e poi ne parleremo. E con un pistone DR ha grippato anche questo, eccolo qua. Eh, poi questo è un cilindro pinasco dell'ultima generazione. Questo qui è quello che può andare anche con l'aspirazione lamellare. C'è il tappo qui su, sul carter. E questo ha una storia diversa. Eh, non ha, non ha grippato, ma si è spaccato il pistone e ha, eh, ha funzionato con combustione detonante in maniera brutale. Ecco i risultati. Questo è un gruppo termico di R. Grinta vecchio, protagonista anche di un video che abbiamo fatto in passato, quello su cui avevo fatto il tappo, eh, che, che ha grippato anche lui a suo tempo, una dozzina di anni fa almeno. E, e questo è un 177 DR rettificato 63.8 ultima rettifica e che si è piantato dunque intanto perché si grippa si grippa perché si annulla il gioco di funzionamento tra canna e pistone e si interrompe il velo d'olio velo d'olio già precario sui due tempi perché il carburante è diluito e il lubrificante è diluito nel carburante poi i motivi per cui eh, il, 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 il surriscaldamento avvenga, si annulli il gioco eh, e si grippi possono essere vari. Per esempio, partendo da questo, dal polini monofascia, qui il problema principale era, era la, la, la fascia singola, che alla fine permetteva al fronte di fiamma di passare, magari dalla giuntura della fascia. Comunque si, si, il fatto stesso che monofascia grippava e due fasce no, quindi la, la, la fiamma passava, tra l'altro questa fascia si consumava piuttosto rapidamente, quindi la fiamma riusciva a passare, spazzava il velo d'olio, creando un surriscaldamento anche sul mantello, e eh, eh, il grippaggio si verificava. Eh, oltretutto scaldava già di per sé, perché è un gruppo termico in ghisa molto potente, con il collettore affogato nel cilindro, quindi che, eh, il calore lungo le lette risale verso la canna e vabbè, eh, sono successi sempre guai con questi purtroppo. Eh, sul 200 originale questo qui ha grippato anch'esso per motivi diversi però questo qui ha grippato eh, anche perché il cilindro era molto sporco quindi il raffreddamento è stato eh, ridotto dalle morchie tra le alette e quindi, eh, e quindi poi è sopravvenuto il grippaggio perché la temperatura eh, ha raggiunto livelli troppo alti eh, Normalmente vedete eh, sempre la parte grip, la scaldata, insomma il segno della fusione superficiale dell'alluminio eh, dalla parte dello scarico in maniera più evidente e di conseguenza lato aspirazione perché il pistone si deforma, si ingrandisce, si annulla il gioco, quindi se struscia forte di qua struscerà anche dall'altra parte. Eh, a volte eh, capita di vedere, ecco qua è molto evidente, questo cilindro eh, è stato serrato troppo perché ha grippato, ma ha grippato palesemente in corrispondenza dei prigionieri. Questo è un problema grosso, specialmente eh, nei cilindri che hanno la canna sottile ed è uno dei motivi 
per esempio, per cui non conviene mai eh, rettificare il 125 viaggio per portarlo a 150, anche se si può fare tecnicamente, eh, la canna si assottiglia troppo, quindi le deformazioni eh, che si verificano in seguito al serraggio, anche a, alla coppia nominale dei mh, prigionieri, eh, mh, poi fa deformare la canna. Poi, chiaramente, Ogni eh, ehm, elemento che contribuisca a, ad elevare la temperatura eh, aiuta, promuove eh, il grippaggio che può avvenire in maniera anche molto brusca tale da fare altri danni. Eh, per esempio eh, sui gruppi termici d'alluminio eh, che grippano molto raramente, bisogna proprio insomma bisogna proprio che ci sia un problema oppure aver sbagliato grossolanamente la carburazione o, o l'anticipo in maniera però a volte lì il grippaggio quando si scromano è talmente violento che anche un guidatore esperto ha difficoltà a tirare la frizione in, in, in tempo quasi non c'è tempo a me è capitato qualche volta e una volta in particolare ho rischiato anche di andare per terra per esempio ecco qui come unico rappresentante dei cilindri di alluminio c'è questo pinasco va detto che eh, questo gruppo termico non ha grippato nonostante eh, abbia funzionato a lungo e in maniera proprio violenta con combustione detonante tanto da erodere eh, il cielo del pistone in maniera notevole ci manca proprio c'è un gradino ci manca dell'alluminio anche intorno vedete come si è scaldato eppure non si è grippato si è spaccato il pistone però questo è un pistone ha dei punti di, di, di grande fragilità questo pistone è bello per i passaggi però questo questo traversino qui è un, è un po' troppo sottile, si poteva anche fare più spesso, fermo restando che questo ha funzionato detonando, quindi non sono le, le condizioni di funzionamento normali, quindi questo per dirvi che eh, se le tolleranze sono corrette, grippare un gruppo termico d'alluminio, insomma ce ne vuole, quello che è successo a me è successo perché ha sbagliato la tolleranza, tengo a precisarlo, eh, quindi la grippata bestiale è capitata per quello. Cosa, cosa bisogna fare per, per evitare? carburazione curare la carburazione perché la carburazione magra è una delle cause più frequenti forse del grippaggio magra anche a un certo punto lungo l'arco di utilizzo del motore e a certe aperture di gas per esempio nei nostri amati motori alimentati a valvola rotante specialmente su motori che abbiano un ritardo considerevole si può avere la tentazione di eh, ma anche il, come dire eh, il, il giusto proposito di eh, risolvere il problema quindi dico, metto un getto grande metto una valvola più, più scavata e risolvo il problema è vero l'ho suggerito io stesso che si può percorrere questa via ehm, nel video che abbiamo fatto sui carburatori SI però bisogna sapere cosa si fa perché c'è una condizione di funzionamento in cui la valvola scavata utilizzata per correggere il rigurgito crea uno smagrimento pericoloso quando lo crea non ai bassi regimi, lo crea a regimi elevati con gas parzializzato. In, quel, in, in questo mh, specifico uh, funzionamento si crea una condizione di massimo smagrimento perché il tempo per aspirare è poco, quindi a valvola chiusa il rigurgito, non si, a valvola semichiusa del gas il rigurgito non si verifica perché il regime è alto, il gas è parzializzato e, e però se non c'è rigurgito e non rientra miscela già, eh, eh, già formata, quindi aria in, che è stata spruzzata fuori perché già aveva preso la benzina e è stata rigurgitata, ma ad alto regime non può succedere questo, la carburazione risulterà più magra e si può grippare, è, è tipico grippare col gas eh, parzializzato e costante. Naturalmente poi ci sono dei fatti meccanici la giusta tolleranza eh, in sede di fabbricazione del cilindro del pistone o eh, in sede di accoppiamento nell'officina di rettifica quando si, si porta il cilindro a rettificare, no? come questo DR che è diventato 63.8, è la seconda rettifica. 
chiaramente va rispettato, va rispettato il giusto gioco di montaggio che anche ehm, costituisce un, un equilibrio delicato perché appena stretto grippa appena largo eh, scampana e rifugiarsi nel, mh, nella tolleranza eccessiva per paura di grippare può essere altrettanto pericoloso perché il motore che scampana si può rompere il mantello del pistone si può rompere oltre un certo tra l'altro poi eh, è un, uh, un fenomeno che si auto eccita oltre un certo livello ve ne potrete accorgere ve ne sarete accorti alcuni di voi l'avranno notato il motore che scampana poco appena, appena lento mh, con un minimo di rumorosità funziona bene e non grippa se la rumorosità supera un certo livello continuerà ad aumentare e non, perché eh, si verificano degli urti che accelerano l'usura quindi mh, bisogna stare attenti anche a questo troppo è troppo poi c'è chiaramente il rapporto di compressione quindi una compressione eccessiva eh, promuove eh, la combustione detonante frutto di autoaccensione e detonazione e questo è una causa tipica del grippaggio nel motore a due tempi e tra l'altro eh, ehm, è un fenomeno che eh, danneggia molto gli organi meccanici perché eh, li sottopone a, a, a carichi improvvisi per cui non sono fatti quindi è come se eh, la carica anziché, es an anziché espandersi eh, progressivamente ehm, e deflagrare appunto detonasse come fosse tritolo per dire la differenza che c'è tra una spinta e una martellata con le, con con le conseguenze che eh, si, si possono immaginare e il due tempi tra tutti i motori a combustione interna è quello che patisce di più questo fenomeno perché è quello che all'imbiellaggio e tutto il sistema è più leggero, il quattro tempi è molto più robusto e non deve picchiare si rompe pure quello se picchia, però di meno il diesel picchia fisiologicamente perché la combustione del, del gasolio è detonante, anche se, anche se eh, è, detonante, è una detonazione, una combustione detonante in maniera controllata perché l'iniezione del gasolio, breve parentesi, avviene in un certo momento. Infatti, quando sulle macchine turbo diesel eh, montano i, o rimontano dopo che si è rotta la turbina eh, gli intercooler pieni d'olio, possono succedere guai perché quando il motore si scalda comincia ad aspirare aria mista olio, è una miscela detonante per cui il motore comincia a battere in maniera strana e si sente proprio un rumoraccio perché scoppia arrivata a un certo punto della compressione ma non al momento giusto molto prima naturalmente ehm, il grippaggio può essere causato anche dalla, eh, dalla somma di alcune di queste ragioni che abbiamo elencato fino adesso eh, ciascuna eh, di entità non sufficiente ma sommate eh, magari fanno, riescono a provocare un danno complice anche magari lo scarso raffreddamento o il fatto che, che ci sia un ostacolo che nella cuffia sia entrato qualcosa infatti anche sui motori originalissimi va controllato ogni tanto perché le, le morchie che trasudano creano uno strato isolante che impediscono eh, all'aria di raffreddare dove deve e alla fine il motore grippa per il riscaldamento anche se è regolato per bene non è troppo compresso e ha tutto a posto la candela la candela troppo calda può fare danno questo sì molto danno quella fredda si imbratta e, e quindi e la moto si ferma perché a un certo punto va a massa perché non raggiunge una temperatura sufficiente per bruciare le incrostazioni carboniose che si formano sull'isolante e quella troppo calda si arroventa va fuori range di funzionamento e, e a quel punto promuove la tua accensione alla fine quindi è un altro uh, è un'altra delle cause naturalmente l'anticipo di accensione l'altro importantissimo parametro però su questo mh, con un po di giudizio eh, misurando misurando con l'astroboscopica eh, ci si riesce a regolare eh, dell'anticipo abbiamo parlato eh, mh, altre volte insomma della necessità che cali cominci a calare quando il motore entra in coppia quindi cambiare marmitta e avere un, un arco di funzionamento modificato, un arco di utilizzo modificato con il picco di coppia massima spostato implica la rivisitazione della curva di ritardo, questo è molto importante. E poi 
Un altro aspetto della carburazione, perché io vedo che mh, diverse persone mh, ci chiedono eh, di mettere, di, 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 se è il caso di mettere carburatori eh, grandi eh, su collettori più piccoli, questa è una delle cose che può fare danni enormi, perché se il carburatore è troppo grande rispetto al condotto di aspirazione, rispetto al collettore, in particolare un esempio classico è il collettore eh, Polini eh, monolamellare per 24. Ok le modifiche sulle lamelle, si mette la monolamella, si aprono un po' gli stopper, tutto questo va benissimo, però il carburatore per quel collettore è 24. Mettere il 28 o il 30 non dà nulla, complica enormemente eh, la, la possibilità di, di, fare, di avere una carburazione regolare e soprattutto crea smagrimenti difficilmente gestibili a piena apertura perché quando il, il, il gas è tutto aperto la depressione nel diffusore cade perché la parte più stretta è a valle e quindi bisogna avere uno spillo eh, con una punta finissima con, che magari non c'è manco in commercio perché bisogna facilitare il passaggio della benzina che altrimenti non viene aspirata a sufficienza quindi a, si sta a tre quarti di gas e va bene pieno gas per qualche se secondo si può anche grippare perché si smagrisce bruscamente la carburazione chiaramente questa considerazione eh, riguarda il collettore polini così com'è anche magari col, col, con la monolamella ma è ovvio che se si usa l'accessorio MRP che si adatta eh, al di là del pacco e a quel punto il condotto diventa poi da 28, allora se il 28 si può mettere, più di 28 no però. Il grippaggio eh, interessa maggiormente i due tempi rispetto al quattro tempi, principalmente perché la lubrificazione nel quattro tempi è migliore e perché... Eh, mh, la carburazione magra sul quattro tempi nel quale pure è dannosissima però fa danno in maniera diversa quindi è più difficile grippare un quattro tempi per carburazione magra può darsi che si buca un pistone può darsi che si bruciano le valvole però grippare è più difficile perché le canne sono sempre bagnate d'olio invece nel due tempi quel po di olio è diluito nel carburante ed è tutta una cosa diversa Già che prima ho accennato, è venuta l'occasione, ecco, questo è come non fare i lavori. Vedete questo gruppo termico di R? Vabbè, i travasi sono stati aperti con forme un po' strane, però se fosse stato bene, ben fatto, poteva pure andare bene. La cosa da non fare mai su questi cilindri in ghisa di tutte le marche è tagliarlo così, cioè tagliare il traversino che unisce le due parti di camicia che, che vanno nel carter, perché la parte lato aspirazione che c'è il foro per il terzo travaso eh, poi si rompe è quasi matematico che si rompa alla base succede un disastro dunque poi considerato che comunque nella vita si grippa eh, anche se sarebbe meglio evitarlo eh, mh, intanto mh, una prima una prima mh, attenzione ecco eh, che cosa che cosa si può fare si può continuare il viaggio a volte sì, eh, bisogna vedere se si è tirata la frizione in tempo, tra l'altro anche per la nostra incolumità, perché se si tira subito la frizione il mezzo diventa governabile, se non si ha questa prontezza di riflesso si può anche cadere. E, e poi dipende da quanto grave è stato il danno, se si grippa per surriscaldamento e nella miscela l'olio c'era, e si è tirata la frizione in tempo generalmente si riesce pure a rilasciare piano piano la frizione quando si è quasi fermi il motore si riavvia se invece eh, si grippa perché non c'era olio nella miscela o ci si è dimenticati di metterlo oppure eh, allora quello in quel caso eh, è facile che succedano danni se si sono incollate le fasce difficilmente il motore riparte eh, se si sono se si grippa perché mh, il motore ha aspirato qualcosa e eh, e magari è andato qualcosa in mezzo o si è levato un fermo del pistone e eh, non c'è più niente da fare però basta verificare se c'è compressione tuttavia se il motore riparte dopo, dopo una scaldata basta non tirarlo e ci si possono percorrere anche molti chilometri eh, a me è capitato con dei 200 originali che ho usato per tanto tempo eh, di aver grippato magari perché era un po' strettino forse ho preso una scaldata inaspettata senza un motivo poi non, non so sinceramente non ho neanche capito per quale motivo fosse successo era tutto regolato bene e è accaduto 
io praticamente ho rifatto il rodaggio e poi ci sono andato avanti 20.000 km e è andato benissimo ultima cosa se il motore rimane inchiodato mh, un trucco può essere quello di mettere la quarta in modo che il rapporto sia favorevole eh, a noi cioè che a parità di spostamento del mezzo faccia meno giri il motore quindi sia più facile farlo girare ma andate indietro cercate di sbloccarlo all'indietro se ti è piaciuto il video lascia un like e condividilo con i tuoi amici e ricorda White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.